അടുത്ത് ഡക്റ്റിനെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്നായി തന്നിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് ഫ്രഷ് എയർ ഡക്റ്റ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിലേക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത എയറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡക്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തത് റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് റിട്ടേൺ ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റൂമിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തിരിച്ച് എയറിനെ തിരിച്ച് എച്ച് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഡക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തത് ഫ്രഷ് എയർ ഡക്റ്റ് റൂമിലെ എയറിനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂമിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടും അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുറത്തുള്ള ഫ്രഷ് എയറിനെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും റൂമിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയ എയറിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡക്റ്റാണ് ഫ്രഷ് എയർ ഡക്റ്റ് അടുത്തൊരു ഭാഗം വരുന്നത് സപ്ലൈ ഡക്റ്റ് കൺഫിഗറേഷൻ അതായത് സപ്ലൈ ഡക്റ്റിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ പല രീതികൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓരോ രീതികളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് പ്ലീനൻ ടൈപ്പും റേഡിയൽ ടൈപ്പും അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചിലവും പെർഫോമൻസും നോക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈഡർ സിസ്റ്റവും പെരിമീറ്റർ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റവും ആദ്യത്തെ കൺഫിഗറേഷനാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് പ്ലീനൻ ടൈപ്പ് അതിൽ ഒരു മെയിൻ സപ്ലൈ പ്ലീൻ ഉണ്ടാവും അതായത് സെൻട്രൽ ചിത്രത്തിൽ കാണാം സെൻട്രലിൽ വരുന്ന മെയിൻ സപ്ലൈ അതിലേക്കാണ് എച്ച് എന്ന് വരുന്ന റൂമ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കും ആ ബ്രാഞ്ചിന് വരുന്ന പേരാണ് സപ്ലൈ ട്രങ്ക് അത് ആ ട്രങ്കിൽ നിന്നാണ് ഓരോ റൂമിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റൺ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ റൂമിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡക്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് പ്ലീൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ലൂപ്പ് പെരിമീറ്റർ ഡക്റ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏതാണോ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്ന റൂമ് ആ റൂമിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് മെയിൻ സപ്ലൈ പ്ലീനം വരും ആ റൂമിൻ്റെ തന്നെ ചുറ്റുപാടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതി അത് കട്ടില്ലാതെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഡക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൂമിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഈ സപ്ലൈ പ്ലീനത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ മൂലയിലേക്കും ഓരോ വശത്തേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യും നാല് വശത്തേക്കും സപ്ലൈ ചെയ്യും അടുത്ത പേജിൽ ഇതിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം ആ ചെയ്ത റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത നാല് വശത്തുള്ള ഡക്റ്റിനകത്ത് നിന്നാണ് റൂമിലേക്കുള്ള ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് റേഡിയൽ സിസ്റ്റം റേഡിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മെയിൻ ഡക്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് മെയിൻ എയർ ഹാൻഡിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് റൺ ഔട്ട് എടുക്കുക അതായത് ആവശ്യമുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന റൺ ഔട്ടുകൾ നേരിട്ട് എടുക്കുക അതാണ് റേഡിയൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നില കെട്ടിടങ്ങൾ ഒറ്റ നില വീടുകളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരിട്ട് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് റൺ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് അതായത് ഒറ്റ നേരം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ കൺഫിഗറേഷനാണ് സ്പൈഡർ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ട തന്നെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു ചിലന്തീൻ്റെ രൂപം അതായത് മെയിൻ എയർ ഹാൻഡിലിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ സപ്ലൈ വരും ഓരോ ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരും ആ ബ്രാഞ്ച് നേരിട്ട് റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല അതിന് മുൻപേ അത് ഒരു മിക്സിങ് ചേമ്പറിലേക്ക് വരും മിക്സിങ് ബോക്സിലേക്ക് വരും ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ആണ് എയർ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ആവശ്യമായ എയറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡക്റ്റ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് കൺഫിഗറേഷൻ നടത്തുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി ഇനിയുള്ളത് ഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് അതായത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഡക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വലിയ രീതിയിൽ പഠിക്കാനില്ല ചെറുതായിട്ട് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈക്വൽ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി റിഡക്ഷൻ മെത്തേഡും സ്റ്റാറ്റിക് റിഗൈൻ മെത്തേഡും ആദ്യത്തേത് ഈക്വൽ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഈക്വൽ ഫ്രിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡക്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഉള്ള ഏരിയ നോക്കി അതിൽ ഏത് ഭാഗം ഏരിയ എടുത്താലും ഏത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്താലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് എത്ര ഫ്രിക്ഷൻ നഷ്ടമാവുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേ അളവിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആദ്യ സെറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഒരു ലോസ് കണ്ടെത്തും അതിനനുസരിച്ച്
പ്രഷറിനെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിർത്തുക അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് റീഗെയിൻ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം കുറേ ദൂരം മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ചെയറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ കുറയാതെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനെ മാറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിയിൽ വെലോസിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വെലോസിറ്റി കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ കൂട്ടുന്ന തിയറിക്ക് വരുന്ന പേരാണ് ബെർണോഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൽ കൂട്ടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവസാനം വരെ നമുക്ക് ഒരേ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ